Quelles sont exactement les obligations légales qui découlent de la législation relative à la facturation électronique Pour ce qui est des opérateurs économiques, la loi stipule qu'ils doivent n'émettre et transmettre que des factures électroniques conformes dans le cadre des marchés publics et utiliser pour ce faire ou bien le réseau de livraison commun Papol, ou bien une des procédures en ligne proposées à cet effet via la plateforme MyGuichetAlou du portail Guichetalou. Il y a donc une obligation quant à la forme de la facture à transmettre. Il ne peut s'agir que d'une facture électronique conforme. Et quant aux canaux de transmission à utiliser, à savoir uniquement Papol, ou les procédures de MyGuichet Allo. D'autres canaux de transmission, comme par exemple l'email, ne sont pas conformes aux obligations légales. Les organismes du secteur public, quant à eux, doivent recevoir et traiter les factures électroniques conformes et être à même de recevoir ces factures électroniques via le réseau de livraison commun PAPOL et via les procédures MyGuichet Hello. Les organismes du secteur public doivent donc être, d'une manière ou d'une autre, connectés à Paypal pour pouvoir recevoir les factures électroniques conformes. Si l'organisme du secteur public en question est un ministère ou une administration de l'État, il doit obligatoirement passer par le point d'accès du CTE, c'est-à-dire du Centre de technologie de l'information de l'État, pour se connecter à Paypal. S'il s'agit d'un autre type d'organisme du secteur public, il a le droit d'utiliser gratuitement ce point d'accès du CTE pour la réception des factures électroniques via Paypal, mais peut aussi décider d'utiliser un des nombreux autres points d'accès Paypal, par exemple celui mis à disposition par le ZIGI, le syndicat intercommunal de gestion informatique, le point d'accès via lequel passent presque toutes les communes. Cependant, tant qu'un organisme du secteur public n'est pas encore connecté à Papol d'une manière ou d'une autre pour la réception des factures électroniques, il doit utiliser le point d'accès du CTE jusqu'à ce qu'il dispose d'un propre accès via un autre point d'accès Papol.